చంటి 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 అబ్బు గారు నూకరాజు నువ్వేంటిలా సినిమా చూడడానికి వచ్చానండి అమ్మో వీడెవిడు ఇలా ఉన్నాడు సినిమానా ఏం సినిమా వసీ బాబోయ్ రెండోది బాబో రెండు సుక్క గుడ్డు నూకరాజు అది బోబో కాదు రోబో ఆ సినిమా పేరుతో మనకేంటి సంబంధం రజనీకాంత్ నుంచి చూడడానికి వచ్చాను సరే లోపలికి రా మీరు కూడా వచ్చండి ఇంకెన్ను క్రజ్ విశేషాలు విశేషాలు అంటే ఉంటాయండి అప్పు అప్పు ఇలా ఎవడేవాడు నేను కూర్చున్న సోఫాలో కూర్చుంటి పోయాడు ఏ వాడు వీడు అనుకో అయినా చంటి గారి ఫ్రెండ్ చంటి ఫ్రెండా అయినా చండీకి ఇలాంటి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటే ఏ ఫ్రెండ్షిప్ లో అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటే ఏ నేను నీతో చేయట్లా కానీ అప్పు వాడేంటి అంత భయంకరంగా ఉన్నాడు ఏ నీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నువ్వు అంత భయంకరంగా ఉన్నావు నేనంటుంది చూడ్డానికి నేనంటుంది కూడా చూడ్డానికి ఆ సర్లే చంటి ఎప్పుడు వస్తాడు చంటి గారు వస్తారులే అదే ఎప్పుడు వస్తాడు అబ్బారు ఎవరండి ఆవిడ మా సంటి గారి కోసం మీకంటే ఎక్కువ కలవరించేస్తుంది నూకరాజు నా ఫ్రెండ్ తిను మీ ఫ్రెండ్ ఇంత అంటే ఏంటండి గలీజ్ గాని ఇందాక అన్నం తింటే నువ్వు అయ్యి బాబోయ్ మీరు అలా చూడకండి ఏదో సరదాగా అన్నాను అంతే చెప్పడం మర్చిపోయాను నూకరాజు అండి నువ్వు నార్మల్ గా ఇస్తేనే నేను ఇన్ని ముట్టుకోను అలాంటిది ఏంటి ఇది ఇలా చేసి ఏదో స్లిప్ చేసిస్తున్నావు చిచి అప్పు నేను లోపల ఉంటానే దీన్ని చూడలేకపోతున్నాను ఏంటో నీ జీవితంలోకి ఎవడెవడో వచ్చేస్తున్నాడు ఏమనుకోకు నూకరాజు నా ఫ్రెండ్ కి తలపొగరు తలపొగరా ఎందుకండి ఎందుకు అంటే దానికి అసలు పల్లెటూరులు అంటేనే నచ్చదు పల్లెటూరులు అంటే నచ్చదా ఏ అండి మేమేం పాపం చేసా అలా అని కాదు నూకరాజు దానికి అసలు లేని వాళ్ళు అంటేనే నచ్చదు అబ్బో అలా అంత ఉన్నవాళ్ళ అండి ఉన్నవాళ్ళ అంటే ఉన్నవాళ్ళే కానీ దానికి అసలు ఇండియా వాళ్ళు అంటేనే అంతగా నచ్చదు ఏ అండి పాకిస్తాన్ వాళ్ళ కాదు నూకరాజు అంటే ఫారిన్ లో ఉంటది కదా అందుకే కొంచెం ఊరుకోండి అప్పుగారు ఆ బద్దలు ఆడతారు పక్క రూమ్ లో ఉంటే ఫారిన్ లో ఉందంటారా నూకరాజు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి పెళ్లి కోసం వచ్చింది తను ఫారిన్ లో ఉంటది సర్లే ఎలా ఉంటుంది నాకు ఎందుకు గాని ఇంతకి మా సంటి గారితో ఎలా ఉంటదండి చంటి గారితోనా ముందు బాగుండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు పర్లేదు అంటారు ఏంటండి అబ్బు గారు అన్నట్టు ఎంత చూసాను కదా మా సంటి గారి కోసం ఎంత ఎదురు చూసేస్తుందో నూకరాజు నీకు అలా అర్థమైందా అది ఎదురు చూసినందుకు కాదు అది పెళ్లికెళ్ళి వచ్చింది అక్కడ గొప్పలు చెప్పడానికి ఎదురు చూస్తుంది పెళ్లికెళ్తే గొప్పలు ఏంటండి అదంతలే నూకరాజు పెళ్లికి వెళ్ళొస్తేనే కాదు పక్కకి వెళ్ళి వచ్చినా గొప్పలు చెప్పేసే రకం గొప్పలు చెప్తుందా సరే నూకరాజు నేను వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేసి తీసుకొస్తా సరేనండి ఏం కావాలి మీరు ఏదో తీసుకురండి పల్లెటూరులు అంటే పడదా పెళ్లికి వెళ్ళొచ్చి గొప్పలు చెప్తా ఏ యూ ఫారెన్
హే నువ్వేం టికెట్కి వచ్చావు మరో టికెట్ వెళ్ళిపోయావా అమెరికాలో చేతులు అయినా నీలాంటి వాళ్ళని అక్కడికి రానివ్వర్లే నిన్నే రానివ్వగలేదు నన్ను ఎందుకు రానివ్వర్లేంటి వినిపించలేదా దగ్గరకు వచ్చావునా హే నాకు కొంచెం స్పేస్ కావాలి ఏదో అడిగావు కానీ నా దగ్గర అయితే లేదది అయినా నువ్వేం ఇక్కడికి వచ్చావు అదే ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళావు అంట కదా చెప్తా నువ్వు వింటావా వింటాను చెప్పు నూకరాజు నువ్వేంటి ఇక్కడ ఉండండి పెళ్లి నూకరాజు నీకు వస్తుంది టీ పెట్టాను నూరా మీరు ఒక నిమిషం ఉండండి పెళ్లి నూకరాజు టీ రా ఇది వినదు ఎవరిని విన్నివ్వదు నూకరాజు దాంతో ఏం మాట్లాడేస్తున్నావు తెలుగు నూకరాజు కొట్టేస్తాను చెప్తున్నాను పెన్ను తెచ్చుకున్నారా పెన్న పెన్ను దేనికి కొట్టేయడానికి నూకరాజు చెప్పు నూకరాజు అదే పొద్దునావిడికి పల్లెటూరులు అంటే నచ్చదన్నారు కదా ఓ పని పడదా లోపలికి వెళ్ళి నూకరాజు వద్దు తన్నేమనొద్దు తప్పు వద్దా ఎందుకండి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని మనం బాగా చూసుకోవాలి అంతే సరే సరే అండి సరే ఇంకా తన జోలికి వెళ్ళకు అప్పుగారు ఇప్పుడు ఎలా ఒరే నూక ఈరోజు మాత్రం ఫుల్గా తిన్నాను రా ఇప్పుడు చెప్పరా ఎందుకు వచ్చావు అది అప్పు గారికి చెప్పేలా కానీ నాకు నిజం చెప్పు అది అమ్మ మీ నాగులు ఎలా ఉందో చూసిరామని పంపింది నాగులా ఈరోజు మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయిందిరా మళ్ళీ లేచిపోయిందా లేచిపోవడం కదా ఊరికిపోయిందే ఊరికే పోయిందా ఊరికే పోవడం కదా మన ఊరికి పోయింది అంటున్నాను ఓ మన ఊరికి వెళ్ళిందా ఇంతకి ఒక్కరితో వెళ్ళిందా లేదా జిల్లారావు గారితో కలిసి వెళ్ళిపోయిందా జిల్లారావా నువ్వెవరికి చెప్పలేదు కదా ఎవరికి చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పకరా బాబు ఆడి దాని బంగారం కోసం ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాడు రా ఇక్కడికి వచ్చాక దాని బంగారం అంతా కొట్టేసి పారిపోయాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా బంగారం తిరిగి వచ్చింది దాని బంగారం దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసి ఇదిగో ఈరోజు మధ్యాహ్నమే దాన్ని ఊరికి పంపించాను సరిపోయింది ఏంటో రా ఈ అమ్మాయిలు నిజంగా ప్రేమించాడు నమ్మడానికి ఇంత టైం తీసుకుంటారు అదే అబద్ధాలు అడిగేవాడు మాత్రం అమాయకంగా నమ్మేస్తారు సరే సర్లే నాకంత ఇది ఎందుకు కానీ ఇంతకే ఆ లోపల ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు పొడుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ అప్పు గారు గుడ్ మార్నింగ్ చంటి గారు ఏం చేస్తున్నారండి టిఫిన్ చేస్తున్నాను చంటి గారు మీకెందుకండి ఇబ్బంది నేను చేస్తాను కదా ఇలా రండి అయ్యో పల్లె చెండి గారు నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను అప్పు గారు మీరు వెళ్ళండి పల్లె చెండి గారు నేను చేస్తాను మీరు వెళ్ళండి అప్పు గారు నేను చేస్తాను అంటున్నాను కదా చెండి గారు పర్లేదు అప్పు గారు అది ఇవ్వండి నేను చేస్తాను అంటున్నాను కదా మీరు వెళ్ళండి
చంటి గారు చెప్పండి అప్పు గారు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా తెలుసండి ఉప్మాలో జీడిపప్పు ఎక్కువ వేయాలి అంతే కదా ఏహత్తను అది కాదు చండి గారు మీరెందుకండి నేను నాగులమ్మ మీద అంతలా కోప్పడ్డారు అంటే నేనేం వినాలని వినలే చండి గారు నేను మీతో మాట్లాడదామని వచ్చేసరికే వినపడింది వినబడింది అంతే కదండి ఏం కనబడలేదుగా వినపడింది అంతే చండి గారు కాకపోతే మీ కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చే అనే విషయం కూడా వినపడింది కనపడలేదు పల్లెలేని చంటి గారు ఇటు తిరగండి ఇద్దరం ఒకటే చంటి గారు మీరింతకి నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేదు దేనికండి అదేనండి మీరెందుకు నాగులం మీద అంతలా కోప్పడ్డారు కోప్పడ్డం అంటారేటండి ఇంకా అది ఆడపిల్ల కాబట్టి నాకు కేవలం కోపం వచ్చింది అంతే అదే అబ్బాయి అయితేనా అది చెయ్యో కాలో వచ్చేది అంత కోపం దేనికి చంటి గారు అది కోపం కాదు అప్పు గారు నాకు మీ మీద ఉన్న ఇష్టం అంతే అయినా ఈ ప్రేమించడం చూశారు అందులో ప్రేమ ఒక్కటే కాదండి అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు దేనికన్నా భయపడుతున్నారు అనుకోండి నాకు ధైర్యం లేకపోయినా మీకు ధైర్యం చెప్పాలనిపిస్తుంది అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా బాధలో ఉన్నారనుకోండి నాకు ఎన్ని బాధలున్నా మీరు ఆ బాధను మర్చిపోవడానికి ఏం చెయ్యాలా అనిపిస్తుంది అలాగే మీరు ఎవరి మీద నాకు కోపంగా ఉన్నారనుకోండి కారణం లేకుండా నాకు వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది ఇలా అన్నిట్లో మీరేమనుకుంటే అది అయిపోవాలనుకుంటాను మీరే ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాను ఎందుకంటే నా ఆనందం మీరు ఆనందంగా ఉండడంలోనూ మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఉంచడంలోనే ఉందండి చంటిగారు ఒకవేళ నాగులమ్మ ఊరికెళ్ళి అంకుల్కి ఇక్కడ జరిగిందంతా చెప్పేస్తే చెప్పుకోనివ్వండి చెప్పుకోనివ్వండి అదేం చండి గారు మీకు భయం వేయట్లేదా అప్పు గారు నేను మా నాన్నకు చెప్పడానికి భయపడట్లేదండి మీరు ఒప్పుకోకుండా మా నాన్నకు చెప్పడానికి భయపడుతున్నాను అంతే పోని మీరు ఒప్పేసుకున్నారంటే చెప్పండి నేను ఇప్పుడే ఊరేలు చెప్పేస్తాను చండిగారు అయినా అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు అప్పుడేందుకు మీరు త్వరగా డిఫెండ్ చేయండి ఆకలేస్తుంది చండి గారు ఓనర్ అంకుల్ కాల్ చేస్తున్నారండి అదేంటండి ఈ నెల డబ్బులు ఇచ్చాం కదా కదా చండి గారు అన్నట్టు ఓనర్ అంకుల్ కి ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నా అని చెప్పాను కానీ ఖాళీ చేయట్లేదని చెప్పడం మర్చిపోయానండి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను హలో అంకుల్ అంకుల్ ఒక నిమిషం ఇప్పుడే కిందకు వస్తున్నాం ఏమైంది అబ్బు గారు చంటి గారు మనం ఇల్లు ఖాళీ చేసేస్తున్నాం అనుకోని ఓనర్ అంకుల్ టూలెట్ బోర్డ్ పెట్టేశారంట ఎవరో ఇల్లు చూడటానికి వచ్చేసారంట ఒకసారి కిందకెళ్ళి అంకుల్ తో మాట్లాడదాం చండి గారు రండి అప్పు ఇది ఈ 
సంటి గాడు అప్పగారు ఎక్కడున్నారు సంటే టాయ్ పొద్దున్నే ఎలక సచ్చిన కంప ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అనుకున్నా నువ్వు లేచావా ఎలక సచ్చిన కంప వీడి దగ్గరకు వచ్చాక కంపు ఇంకా ఎక్కువవుతుంది అంటే కన్ఫర్మ్ కంపు వీడి దగ్గర నుంచే కొంచెం జరగవా ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అన్నట్టు ఆ తమ్ముడట్టు అది కాదు నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటకేమన్నా వెళ్తూ ఉంటావా ఆ వెళ్తుంటాను ఈ ఎడ చేత వైపుకి ఎక్కువగా వెళ్తుంటాను నేను ఓ వెళ్తే వెళ్ళావు కానీ ఇటు మాత్రం వెళ్ళకు ఏండి ఎందుకు అక్కడ పవర్ ప్లాంట్ ఉంది నిన్ను కూడా బొగ్గ అనుకుని లోపలేసేస్తారు పడింది ఇయ్య తవకి నన్ను బొగ్గ అంటేస్తాను చూడాలి పారణా నిన్న పెళ్లి గురించి చెప్తా చెప్తా ఆపారు కదా అదొకసారి చెప్తారా చెప్తా వింటావా నూకరాజు 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 అంత దరిద్రంగా అంటున్నారేంటండి మరి నీ పేరు నీలాగే కామెడీగా ఉంది నూకరాజు అని కామెడీగా ఉందా ఎవరు పెట్టారు పంతులు నువ్వు నూకరాజు నేను మనీషా నువ్వు మనిషి కాదు ఎంత చేంతు నువ్వు ఏహే నేను అంటుంది నా పేరు మనీషా ఎన్ని పేరు మనీషానా ఎవడెట్టడగా ఆడుకో డౌట్ డౌట్ గట్టినట్టున్నా నీ పేరు హలో నేను ఎక్కడుంటాను తెలుసా సోఫాలోనే కదా ఉన్నావు కాసేపు అయితే బెడ్రూమ్లోకి వెళ్తావు దానికి తెలియడానికి ఏముంది హే ఇక్కడ కాదు నేను అమెరికాలో ఉంటాను మా ఆయన పెళ్లి చేసుకుని నన్ను అమెరికా తీసుకెళ్లాడు ఏండి అమెరికాలో గేదెలు ఉండవా ఏ అలా అడిగావు అంటే మిమ్మల్ని అమెరికా తీసుకెళ్లారన్నారు కదా అసలు నీకు అమెరికాలో గేదెలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా తెలుసు నల్లగా ఉంటాయి ఎలా తెలుసు క్వశ్చన్ నాకు ఇచ్చే ఆన్సర్ ముందుంటే చెప్పలేనా అండి నేను ఏంటి అదే ఆన్సర్ మీ కళ్ళల్లో తెలిసిపోతుంది అంటున్నాను వీటికి పంచులు ఎక్కువైపోయాయి ఇవన్నీ ఎందుకులే ఏదో మన ఇద్దరం గొడవ పడుతున్నట్టుంది పెళ్లి గురించి చెప్తా విను చెప్పండి అసలు పెళ్లిలో పెళ్లి కొడుకు అయితే బా ఇంత ముద్దొచ్చాడో తెలుసా మరో ముద్దెట్టుకోలేకపోయి అక్కడ వాళ్ళందరూ కసేపు కళ్ళు మూసుకుందరు నేను క్యూట్ గా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నా అసలు నేను ఇలా పెళ్లికి వెళ్ళానో లేదో ఆ కెమెరామెన్ అయితే కెమెరా మొత్తం నా మీదే పెట్టాడు భుజాలేనని ఎప్పుడు వచ్చినాయా అండి నేనంది నన్నే ఎక్కువ ఫొటోస్ తీసాడు అని అయితే ఆడు కన్ఫర్మ్ గా నేషనల్ జియోగ్రఫీ లో పనిచేస్తాడు జంతువులు అంటే ఎంత పేమ అదో హలో ఏంటి పంచులు ఎక్కువ వేస్తున్నావు అసలు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అమ్మ అయితే నేను పెళ్లి కూతురు పక్క నుంచి ఇలా వెళ్తే ఇలా కూర్చోబెట్టారు తెలుసా అస్సలు నన్ను పెళ్లి కూతురు పక్క నుంచి వెళ్ళనివ్వలేదు మీతో పోల్చుకుంటే పెళ్లి కూతురు పది రెట్లు అందంగా కనిపించుంటది అందుకే మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టింది ఏంటి నేను అందంగా లేనా అసలు నా మేకప్ చూసి పెళ్లిలో అమ్మాయిలందరూ అబ్బా ఎంత బాగున్నావే నీ చర్మ సౌందర్య రహస్యం ఏంటి అని అడిగారు తెలుసా చెప్పేసింది ఎండి గడ్డి పచ్చి గడ్డి కుర్తి తౌడు అని చెప్పలేదా ఏండి ఆ కాలికి ఏంటండి అది ఇదా పెళ్లిలో కట్టారు దేనికి దిష్టి తగలకుండా మీకు దిష్టి తగలకుండానా లేదా దిష్టికే మీరు తగలకుండానా వీడు మరీ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు వీడికి నా గురించి ఇంకా అర్థం కాలేదు చెప్తా అసలు పెళ్లి కొడుకు సూట్లో ఉన్నాడు తెలుసా అబ్బా అయితే పెళ్లిలో లేడా అదేంటి అదే షూట్ లో ఉన్నారన్నారు కదా సినిమా సూటా సీరియల్ సూటా హే విలేజ్ నేనంటుంది వేసుకునే సూట్ వేసుకునే సూటా పైగా తన షూస్ ఉన్నాయి నేను ఎక్కడా చూడలేదు తెలుసా అవునా వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పులు స్టాండ్ ఉంటది అందులో చూడండి బాగుంటాయి ఇంకా అక్కడ అమ్మాయిలైతే మొత్తం నా మేకప్ గురించే తెలుసా నేనైతే కాజల్ పెట్టాను కాజల్ కన్నా సమంతం పెట్టుంటే బాగుండండి ఈ మధ్యన యూటర్ను రంగస్థలం కుమ్మబాడేసింది అవతల తెలుసా 
హే నేనంటుంది ఆ కాజల్ గురించి కాదు ఈ కాజల్ గురించి అయినా అమ్మాయిల గురించి నీకేం తెలుసు అవునులే హలో ఏంటి ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా తెగ జోక్స్ వేస్తున్నావు నిన్న జరిగిన దీపిక పడుకున్న పెళ్లి మొన్న జరిగిన ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి కన్నా గ్రాండ్ గా జరిగింది తెలుసా ఈ పెళ్లి అడుక్కో నీకు పల్లెటూరు అంటే నచ్చదంట నచ్చదు కాదు అస్సలు నచ్చదు ఎందుకండి ఎందుక అక్కడేముంటుంది పేదవాళ్ళు ఆవులు పేడలు పాకలు పిడకలు తప్ప పేదవాళ్ళు ఆవులు పిడకల ఏమండి వాటితో పాటు పంట పొలాలు కూడా ఉంటాయండి వాటి వల్లే మీకు మూడు పూట్ల కడుపు నిండుతుంది కూడా అయినా మీలాంటి వాళ్ళకి మూడు పూట్ల తింటం గుర్తుంటది కాని ఆ తింటానికి కారణమైన రైతు మాత్రం గుర్తున్నాడు ఎందుకండి గుర్తుండాలా వాళ్ళతో నాకేంటి అవసరం ఏం అవసరం అంటావేంటే ఒక నెల జీతం తక్కువితేనే ఉద్యోగం మానేసి వేరే ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు కానీ లాభం వచ్చినా రాకపోయినా మేము ప్రతి సంవత్సరం అదే పని చేస్తామే పైగా మీరు అంతంత చదువులు చదివి చేసే పని మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రమే కడుపు నింపుద్ది కానీ ఇంత చదువు కూడా చదువుకోకుండా మేము చేసే పని ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళు కడుపు నింపుద్దే అలాంటి మమ్మల్ని పట్టుకుని తక్కువ చేసి మాట్లాడతావే నీ ఎంకమ్మ ఏం కావాలి స్పేస్ కావాలా ఇప్పుడు ఇస్తాను చూడు నీకు శాశ్వతమైన స్పేస్ నిన్ను రైల్వే స్టేషన్ పవర్ ప్లాంట్ వస్తుంది అన్నా కదే నిన్ను